नमस्कार मी प्राजक्ता जोशी इंडी रेडिओच्या इंडी चॅट या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत देशातल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर झाले या पाचपैकी चार राज्यांमध्ये इन्कम्बंट भाजपला सत्ता परत मिळाली तर पंजाबच्या जनतेनं राज्यातल्या पारंपरिक पक्षांकडे पाठ फिरवून आम आदमी पक्षाला त्यांचा कौल दिलाय आजच्या चर्चेकडे वळण्याआधी आपण आत्ता हातात असलेल्या निकालांकडे पाहूयात बऱ्याच ठिकाणी मतमोजणी अजूनही चालू आहे काही मेजर सीट्सवर किंवा उत्तर प्रदेशमधल्या बऱ्याचशा सीट्सवर अजूनसुद्धा अटीतटीची लढाई चालू असल्यामुळं काही निकाल बदलू शकतात बऱ्यापैकी एक्झिट पोल्सप्रमाणे जाहीर झालेले हे निकाल जरी वरवर केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपच्या बाजूनं झुकलेले आणि काँग्रेसच्या हातातून पूर्णपणे निसटलेले असे दिसत असले तरी मतदारांचे प्रश्न उमेदवार जिंकण्याची मार्जिन वोट शेअर या सर्व बाबी याची एक वेगळी बाजू देखील समोर आणतात तर काय आहेत हे निकाल आणि काय आहे त्यांचं महत्व हे आज आपण काही तज्ज्ञांशी संवाद साधून त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात ज्येष्ठ पत्रकार आणि इंडी जर्नलचे संपादकीय सल्लागार राजेंद्र साठे हे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल जवळपास हाती आलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने मोठी मुसंडी मारलेली आहे एक्झिट पोलचे जे निकाल आलेले होते त्याच्यानुसारच जवळपास तंतोदंत असे हे सगळे शेवटचे म्हणजे आज जे मतमोजणी झाली त्याच्यामधले निकाल आहेत सगळ्यांचं लक्ष अर्थातच उत्तर प्रदेशाकडे होतं आणि उत्तर प्रदेशची चर्चा सर्वाधिक आहे याचं कारण तिथे जागा होत्या चारशे तीन आणि लोकसभेच्या जागा तिथे आहेत ऐंशी म्हणजे दोन हजार चोवीसच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे अत्यंत महत्वाचं राज्य आहे आपल्याला आठवत असेल की अमित शहा हे ज्या वेळेस बऱ्याच काळानंतर पहिल्यांदा प्रचाराला गेले आधी ते गेलेच नव्हते प्रचाराला उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांनी पाऊलच टाकलेलं नव्हतं बहुधा योगींवरच्या रागामधून किंवा योगींपासून दूरी ठेवण्यासाठी तर ज्यावेळेस ते पहिल्यांदा गेले त्यावेळेस त्यांनी अत्यंत महत्वाचं विधान असं केलं होतं की दोन हजार चोवीस ला जर का मोदी निवडून यायला पाहिजे असतील तर उत्तर प्रदेशामध्ये पुन्हा योगींना मुख्यमंत्री करायला लागेल याचा अर्थ स्पष्ट होता की उत्तर प्रदेश हे दोन हजार चोवीस साठी भाजपसाठी महत्वाचं राज्य आहे म्हणून आपल्याला असं दिसेल की गेले जवळपास वर्षभर उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये साधन संपत्ती आणि सगळ्या गोष्टी ओतून प्रचार चालू होता आपल्याला असं दिसेल की फक्त उत्तर प्रदेश किंवा हिंदी प्रदेशातल्याच नाही तर भारतातल्या सर्व भाषांमधल्या अगदी तमिळ तेलगू मल्याळम सगळ्या बंगाली ओडिशा सगळ्या भाषांमधल्या सगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये गेले कित्येक महिने योगींच्या पूर्ण पानपानभर जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या होत्या त्याच्यासाठी किती शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले असतील याची आपण कल्पना करू शकतो याच्या व्यतिरिक्त योगींचा प्रचार खूप आधीपासून चालू झालेला होता आणि त्याच्यानंतर मोदींनी आणि अमित शहा आणि बाकीच्या नेत्यांनी आपल्या शैलीमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये ज्याला कार्पेट बॉम्बिंग म्हणतात तशा पद्धतीने भयंकर अशा पद्धतीने प्रचार तिथे केला इतकंच नाही तर ज्या वेळेस भारतीय जनता पक्षाच्या समोर जेव्हा आव्हान उभं राहिलं तेव्हा शेवटी मोदींनी सगळ्यात शेवटच्या टप्प्यामध्ये वाराणसीमध्ये तीन ता तीन दिवस मुक्काम ठोकला मोदी हे दिल्ली सोडून मोदी हे पंतप्रधान आहेत आता ते काही गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले नाही पंतप्रधान सगळ्या गोष्टी सोडून आणि युक्रेनची एवढी घडामोड होत असताना ते सगळं सोडून पंतप्रधान वाराणसी मुक्काम ठोकून राहतात त्याच वरून ते या निवडणुकीसाठी किती अलर्ट होते याच्यावरनं आपल्याला दिसत आता या निवडणुकीचे जे निकाल आहेत त्यांचं जर विश्लेषण केलं तर आपल्याला काय दिसतं अर्थातच सगळ्यांनी मोदी योगी आणि भाजप यांची तारीफ केलेली आहे तिथे दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आहेत योगी असं पूर्वी कधीच झालेलं नाही दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना दोनशे पंच्याहत्तरच्या आसपास जागा मिळालेल्या आहेत वगैरे वगैरे बरोबर आहे भारतीय जनता पक्षाला मोठा यश मिळालेला आहे पण मला असं वाटतं की याच्यासाठी यामध्ये दुसरी बाजू लक्षात घेणं आवश्यक आहे आणि आताच्या या सगळ्या जल्लोषामध्ये आणि उन्मादामध्ये अनेक विचारवंत आणि विश्लेषक हे सुद्धा जे भाजपचे विरोधक आहेत किंवा काँग्रेसवाले आहेत किंवा डावे पुरोगामी आहेत त्यांना चार गोष्टी सुनावण्याची संधी साधून घेत असतात मला असं वाटतं की त्यांच्यासाठी काही चार गोष्टी या निमित्ताने आपण सांगितल्या पाहिजेत त्या गोष्टी अशा आहेत एक 
सगळ्यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की भारतीय जनता पक्षाला तीनशे बारा आणि भारतीय जनता पक्ष आणि बाकीच्या पक्षांनी मिळून जवळपास तीनशे पंचवीस जागा गेल्या वेळेस दोन हजार सतरा मध्ये उत्तर प्रदेशामध्ये मिळालेल्या होत्या यावेळेस त्यांच्या किमान पन्नास एक जागा तरी कमी झालेल्या आहेत एवढा सगळा प्रचंड खर्च सगळ्या माणसांची सगळी ताकद रिसोर्सेस लावल्यानंतर आणि वाराणसी अयोध्या अयोध्येतलं भूमिपूजन वाराणसीतला तो सगळा कॉरिडॉरचं उद्घाटन सगळा धर्म आणि सगळ्यात शेवटी भारतीय जनता पक्ष अडचणीत असताना भा म्हणजे पूर्वी जसं हिंदू खत्रे मे असं म्हणून किंवा मुस्लिम खत्रे मे अशा आरोळ्या दिल्या जायच्या तसं भाजप खत्रे मे अशी आरोळी जवळपास दिली जाऊन हिंदूंना ज्या पद्धतीने गोळा केलं जा गेलं एवढ्या सगळ्या गोष्टींच्या बावजूद त्या असून सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या पन्नास जागा कमी झालेल्या आहेत ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट मानली पाहिजे याचा अर्थ असा आणि त्याहूनही महत्वाची गोष्ट अशी की समाजवादी पक्षाच्या पूर्वी म्हणजे गेल्या वेळेस तिथे ज्या जागा होत्या त्या आता जवळपास ऐंशीनी त्यांच्या जागा वाढलेल्या आहेत म्हणजे जवळपास एकशे वीस एकशे तीसच्या आसपास आता ते खाली भरवत आहे सध्या एकशे वीस जरी धरलं तरी जवळपास ऐंशीनी त्यांच्या जागा वाढलेल्या आहेत तर ऐंशी जागा या सगळ्या विषम लढाईमध्ये त्यांनी वाढवून दाखवणं याचा अर्थ स्पष्ट आहे की उत्तर प्रदेश सारख्या हिंदुत्वाचा जीवर लोकांच्या जिथे डोळ्यावर डोक्यावर चढलेला आहे अशा ठिकाणी सुद्धा लोकांच्या ज्या समस्या आहेत प्रश्न आहेत बेरोजगारी असेल भटकी गुरं असतील मोकाट गुरं असतील आणखीन कोरोनाच्या काळात झालेले हाल असतील आणखीन पन्नास प्रश्न असतील ते लोक विसरू शकत नाहीत लोकांमध्ये असंतोष आहे त्याला वाट देणारा आणि त्याला एक वळण देणारा कार्यक्रम देणारा असा जर नेता आणि पक्ष जर त्यांना मिळाला तर तो त्यांना हवा आहे आणि ते त्याला साथ द्यायला तयार आहेत हे मला असं वाटतं की या निमित्ताने अधोरेखित झालेलं आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही भारतीय जनता पक्ष त्याच्या उन्मादाखाली असलेला मीडिया आपल्याला याचा लवकरात लवकर कसा विसर पडेल याची पूर्ण काळजी घेतली आणि कारण त्यांचं लक्ष आता दोन हजार चोवीस कडे आहे ते फक्त भारतीय जनता पक्षाला मिळालेलं यश दाखवतील मला असं वाटतं की जे सजग लोक आहेत त्यांनी हा जो असंतोष आहे जो आता दडपला जाईल कारण शेवटी यशासारखं दुसरं काहीच नसतं लोकशाहीमध्ये जो विजयी होतो तो सगळं घेऊन जातो तर मला असं वाटतं की सजग लोक जे आहेत त्यांनी हा जो असंतोष आहे जो मागे पडेल म्हणजे पडद्याड जाईल त्याच्याकडे तो धरून ठेवला पाहिजे तो आहे हे दाखवून दिला पाहिजे साठे सर इलेक्शनशी रिलेटेड इतरही मुद्द्यांवर आपल्याशी चर्चा करणारच आहेत पण त्याआधी उत्तर प्रदेशमधल्या काँग्रेसच्या अपयशाबद्दल जितकं बोललं जातंय तिथला बहुजन समाज पक्ष म्हणजे बसपाच्या अपयशाबद्दल बोललं जात नाहीये बसपाला मिळालेल्या मतांचा टक्का जो मागच्या वेळी जवळपास बावीस टक्क्यांवर होता तो यावेळी बारा टक्क्यांच्या आसपास आहे निकाल अजून निश्चित झाले नसले तरी बसपाची कामगिरी यावेळेस खेदजनकच आहे कार्यकर्त्या आणि अभ्यासिका धम्मसंगिनी रमा गोरख यांनी बसपाच्या अपयशाबद्दल आमच्याशी संवाद साधला बहुजन समाज पार्टी एक संघटनात्मक स्ट्रक्चर जे होत कांचीराम साहेबांच्या काळामधलं तर तेव्हा कार्यकर्ते जे आहेत जमिनी स्तरावर काम करणारे ते क्रमाक्रमाने किंवा टप्प्याटप्प्याने लिडर बनत होते ना तर ती प्रक्रिया खंडित झालेली आहे आणि जे लोक बाहेरून येतात आणि आपण म्हणू की धन धनाढ्य लोकांचं वर्चस्व हे तिकीट वाटपामध्ये आपल्याला दिसत आणि दुसरी गोष्ट अशी की जी दलित लिडरशिप आहे बहिणजी सोडता बसपामध्ये दुसरं दलित लिडर लिडर जे आहे लिडरशिप आपल्याला दिसत नाही किंवा मग आपल्याला असं दिसतं की ती प्रक्रिया खंडित झालेली आहे मग आता बी एस पी सोडून भाजपमध्ये गेलेले आणि पुन्हा सपामध्ये आलेले आपल्याला स्वामी प्रसाद मौर्य दिसतात किंवा इकडं एम पी मध्ये फुलसिंग बरे या ते पण पार्टीतून गेले किंवा त्यांना काढला आपण म्हणून तर असं आपल्याला दिसतं की जनाधार असलेले मोठे नेते बसपामध्ये टिकत नाहीत आता ते त्याची दोन कारण आहेत एक म्हणजे मी असं पण बघते की मायावती ह्या महिला नेत्या आहेत आणि त्याच्यामुळं असंही आहे की त्यांच्याकडं येणारी येणारं पुरुष नेतृत्व हे काही काळ राहतं स्वतःचं उपद्रव मूल्य वाढवतं आणि मग प्रस्थापित पार्टींची वाट धरतं असं एक 
आपल्याला दिसत ओके म्हणजे जास्त सत्ताकांक्षा असणारे पूजे पुरुष आहेत जननेते म्हणू किंवा जनाधार असलेले लिडर्स म्हणू ते आपलं उपद्रव मूल्य वाढवून घेण्याची फर्स्ट स्टेज म्हणून बसपाचा वापर करू करतात ते स्टेज युटिलाइज करतात असं एक बघता येईल आणि दुसरं की बहिणजी ज्या संघटनात्मक संरचनेमध्ये वाढलेले आहेत किंवा त्यांचं जे ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये असं वरून लिडरशिप लादण्याचं हे पहिल्यांदा घडतं जे बहिणजीचा भाचा जो आकाश आनंद म्हणतो आपण तो त्याला आता म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर अचानक बहिणजीने इंट्रोड्यूस केलेलं दिसतं तर जे लोक लोकशाहीची प्रस्तावना करायची आहे किंवा आपण म्हणतोय की जो काम करेल तो नेता बनेल ह्या वातावरणात वाढलेत किंवा त्यांचं जे अपब्रिंगिंग झालंय कांशीराम साहेबांच्या एकूण सगळ्या तर त्यांना हे कुठेतरी आपल्या विचारधारेच्या विरोधात हे चाललेलं आहे राजा का मुलगा राजा नाही बनेगा ना बरोबर बरोबर ना तर मग हा आपल्या भाच्याला त्यांनी ह्या पद्धती पद्धतीनं महत्वाच्या ह्याच्यामध्ये आणणं पदामध्ये आणणं किंवा लिडरशिप मध्ये आणणं हे काही सत्ताकांक्षी असलेल्या तरुण मुलांना पण रुचत नाही आणि म्हणून आपल्याला काय दिसत की ज्यांना सत्ताकांक्षा आहे असे लोक पण काहीश्राम साहेबांच्या विचारधारेच्या प्रभावात असलेले त्यांना असं वाटतं की हे चुकीचं आहे तर याच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे मग एखादा चंद्रशेखर सारखा माणूस जो की अल्टरनेटिव्ह उभा करू शकतो पण स्वामी प्रसाद मौर्य हे फक्त जननेते आहेत त्यांना काही इंटलेक्च्युअल बॅकग्राऊंड फारस नाही किंवा आपण म्हणू वैचारिक अधिष्ठान असलेले जे नेते नाहीत ते पळतात दुसरीकडे त्यांचा मग सत्ता मिळवायची त्यांना घाई असते हा मग अल्टरनेटिव्ह उभा करण्यासाठी जे कॅपॅसिटीज आहेत त्या काही ती बाहेर पडलेल्या लोकांमध्ये नसल्यामुळे ते घरी बसले किंवा मग प्रस्थापित पक्षात गेले पण आपल्याला दिसतंय की नव्या पद्धतीने चंद्रशेखर रावण जो आहे तो मग अल्टरनेटिव्ह उभा करण्याच्या मागे लागलेला आहे आता तो किती सक्सेस येईल हा भाग वेगळा बरोबर येते तो प्रॅक्टिकल मुद्द्यावरती की हे असं होणार की लोकशाही प्रक्रियेने जर लिडरशिप पुढे जाणार नसेल दलित पार्टी मधली सुद्धा तर दलित पार्टी मध्ये सुद्धा विघटन अटळ आहे आणि मग समांतर चळवळी पण अटळ आहेत जे आपल्याला युपी मध्ये आता दिसतात बरोबर बरोबर म्हणजे रावणच नाही तर वेगवेगळे गट तिथे आता सक्रिय झालेले आहेत वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती ज्याला आपण म्हणू की शक्ती जी आहे मतांच्या संख्येत बघूती शक्ती ती शक्ती मता मतांच्या विभाजनामुळं राजकीय उपद्रव मूल्य जे आहे ते आपल्याला दिसते की कमी कमी होत गेलेलं आहे आता आपण पुढच्या राज्याकडे बघूया जे आहे पंजाब उत्तर प्रदेश मधला असंतोष जसा सपाच्या वाढत्या वोट शेअर मध्ये दिसला तसा पंजाब मध्ये तो अधिक ठळकपणे आपच्या विजयात दिसला साठे सर तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं पंजाब मधले जे निकाल आहेत ते पण याचीच दुसरी बाजू आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे पंजाब मध्ये पण प्रचंड प्रमाणामध्ये असंतोष होता आणि काँग्रेस हे खर तर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातला असंतोष कॅपिटलाइज करून पंजाबमध्ये विजय मिळवू शकला असता कारण पंजाब मधल्या शेतकऱ्यांनी तर आंदोलन केलं होतं दिल्लीमध्ये काँग्रेसला पूर्ण संधी होती त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये पण काँग्रेस मधली अंतर्गत फाटाफूट निर्णायकी अत्यंत नादान अशा पद्धतीचं काँग्रेसचं नेतृत्व या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम असा झाला की लोकांमध्ये एक तिटकारा निर्माण झाला भारतीय जनता पक्ष आणि अकाली दल तर तिथे जमेसही नव्हते अकाली दलाविषयी लोकांमध्ये नाराजी होती त्यांना आप हा पर्याय सापडला आणि त्यांनी आपला मतदान केलं याचा अर्थ पंजाबमध्ये जो असंतोष मोठ्या प्रमाणात होता त्याला वाट मिळाली आणि भाजपच्या विरोधात त्यांना मतदान करण्याची संधी मिळाली उत्तर प्रदेशातल्या जनतेला अशा पद्धतीची संधी मिळाली नाही असं म्हणायला पाहिजे म्हणजे त्या प्रमाणात खरं तर मिळालेली आहे सपाला जे यश मिळालंय ते बघता आणि त्यामुळे हा असंतोष आहे तो वाढतो आहे तो नीट चॅनलाइज केला पाहिजे त्याच्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेलं शेतकरी आंदोलन पंजाब काँग्रेस मधले अंतर्गत संघर्ष आणि सरकारच्या उदासीनतेबद्दल लोकांच्या मनातली चीड या सर्व गोष्टी पंजाबच्या राजकारणात मोठा बदल घडवून आणण्यात मूलभूत ठरल्या पंजाबनं फक्त आपच्या हातात सत्ताच दिली नाही तर अनेक प्रस्थापित नेत्यांना देखील धक्का दिला त्यांना पराभूत केलं 
पंजाब जर्नी थ्रू द फॉल्ट लाइन्स या पुस्तकाचे लेखक आणि अभ्यासक अमनदीप संधू हे आता या बाबतीत अजून काही पैलूंवर प्रकाश टाकतील आय थिंक काँग्रेस completely out nobody expected mm-hmm. it would reach this kind of low numbers mm-hmm. and alongside even the other big traditional party of punjab for 70 years akali dal mm-hmm. they have also been routed very badly mm-hmm. you know uh, all senior leaders badal senior badal junior majitia siddu chami amrinder singh all have lost you know it is a huge huge mandate in that sense mm-hmm. you know the implications of it are very large mm-hmm. so i think uh, the key thing to take out from this in my opinion is that m- though everybody might think it's a pro aap vote mm-hmm. i think it is punjab standing against all political traditional political parties and saying we don't accept your behavior with us mm-hmm. and though aap we know yeah right, in 2014 and i'm hoping it's hard to up mm-hmm. only four mp selected in india were from up okay. right and then up have also been going through so much churning in punjab in 2017 it looked like they could become the party but then that was like a false thing it didn't happen mm-hmm. and then this time and everybody was saying they might become nobody believed them and they actually did what they would have done actually in 2017 but in 2017 Punjab gave another traditional party a chance congress mm-hmm. but congress lost its mandate this time because it failed completely abjectly in being able to do anything for punjab mm-hmm. and aap though it was not as solid as it used to be earlier it did not have a manifesto which was even as it was in 2017 mm-hmm. it did not really have a grand plan for punjab mm-hmm. but to me punjab has touched the brink of its political choices by returning such a huge mandate to aap mm-hmm. because after this if aap does not perform in punjab i think there will be chaos mm-hmm. because the people are unhappy with traditional parties they have given a chance to a new party if this does not work out i don't know given the sensitivity of punjab and border state and all that you know i am looking at it with great trepidation mm-hmm. what will happen in the future yeah but it is definitely a big win for aap and a big rejection of traditional party mm-hmm. i don't see it uh, i mean i see it as a build up to what you into in the four but i don't think that had a bearing on this according in my observation mm-hmm. the farmers protest really deepened the political consciousness of punjab society mm-hmm. you know and having I mean, to carry out a one year long protest Mm-hmm. get so many 733 of your killed they are all for the weather conditions even the pandemic wave mm-hmm. and yet keep on protesting then finally win mm-hmm. you know i think it deepened people's political consciousness and that made them reject congress's last ditch sort of bandage approach that they gave mm-hmm. that okay we'll put a new chief minister we'll put a dalit chief minister so the people by then were already in a different stage in their heads they said okay mm-hmm. this is not working for us mm-hmm. you know this traditional party has to go out mm-hmm. that i think played a role not i don't know how to yet see how it goes into 2024 mm-hmm. i as i said earlier i really hope because in my own reading of aap and my own understanding of aap is that they still have not in spite of 8 years in spite of three elections they have not really got their hands dirty with punjab deep issues hmm. so i don't know what solutions they have in their mind you know hmm. and if they don't come up with something very good in the next two years i think 2024 punjab might behave in a very different way punjab cha baptit ja anti incumbency cha tota congress la jhala tarshi paristhiti baryaj pramanat goyat dekhil hoti in fact aplyala mahiti j asel ki goyat la janatena gelya veli bhajpa la nivdun dekhil dilan hota हार्डली बारा तेरा जागा मिळवलेल्या भाजपनं इतर पक्षांशी आणि अपक्ष उमेदवारांची युती करून सरकार स्थापन केलं होतं मात्र तरी देखील यावेळेस भाजप गेल्या वेळेपेक्षाही अधिक जागांवर निवडून आली आणि सोपेपणे सत्ताही स्थापन करू शकते गोव्यातील आर्थिक आणि राजकीय विश्लेषक डॉक्टर मनोज कामत हे या परिस्थितीचा अजून उलगडा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आले आहेत गेल्या वेळेला बीजेपीला जवळजवळ पस्तीस टक्के हुशार मिळाला होता पस्तीस टक्के 
आणि बत्तीस टक्के वोट शेअर मिळून सुद्धा त्यांना फक्त तेरा सीट मिळाले होते या वेळेला जरी भाजपाला प्रचंड असं बहुमत असं मिळत आहे असं दिसलं दिसत असलं तरी त्यांचा वोट शेअर काही वाढलेला नाही वोट शेअर त्यांचा बत्तीस टक्केच राहिलेला आहे पण झालं काय काँग्रेसचा वोट शेअर जो गेल्या वेळेला अठ्ठावीस टक्के होता त्याच्यामध्ये सहा टक्के तो वोट शेअर पडला तो बावीस टक्क्यावर आला आणि या सहा टक्के जो वोट शेअर पडला त्याच्यामध्ये त्यांचे आठ सीट त्याने अधिक गमावले सो बेसिकली याचा अर्थ काय होतो एन्टी इन्कम्बन्सी बीजेपीला होती पण ती एन्टी इन्कम्बन्सीवर त्यांनी मात्र मात कशी केली मात त्यांनी केली कारण काँग्रेसचे जे बारा चौदा लोक बारा आणि सोम चौदा लोक जी धावीच पद्धतीने भाजपामध्ये गेले त्यामध्ये पाच सहा जण तर पडलेच पण उरलेले जे आठ जण जे जिंकून आलेले आहेत ना त्यांनी भाजपच्या टेबलावर अधिक एक साठ ते सत्तर हजार मत एक्स्ट्रा ठेवली आणि त्याच्यामधील सहा त्याच्यामध्ये पुन्हा आठ जण निवडून आले एक पीपल हॅव गॉट इलेक्टेड फ्रॉम द डिफेक्टर लिस्ट सो भाजपची ही इतकी ताकद वाढलेलीच आपल्याला दिसते गेल्या वेळेला तेवीस ते आतापर्यंत वीस ही आठ जी उरलेली सात आठ जे सीट्स एक्स्ट्रा आलेले आहेत ते काँग्रेसहून काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेले आणि निवडून आलेले लोक आहेत सो प्लीज अंडरस्टँड असं झालेलं आहे आणि याचा उलट परिणाम काँग्रेसवर झालाय म्हणजे कसं गेल्या वेळेला त्यांना अठ्ठावीस टक्के वोट शेअर होत तो वोट शेअर आता बावीस टक्क्यापर्यंत आला आणि जी काँग्रेसची इझिली मिळणारी सीट्स होती माझ्याकडे जवळजवळ सहा ते सात सीट्सची लिस्ट आहे जिथं डिफरन्स हजारापेक्षा कमी आहे आणि ज्यामध्ये टीएमसी आणि आपने जवळजवळ चार ते साडेचार हजार मत मिळून दोघांनी मिळून अशी मिळवलेली आहेत म्हणजे समजा टीएमसी आणि आप आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स या आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये मतांची फाटाफूट झाली नसती तर काँग्रेसला निश्चित तो सगळा लाभ मिळाला असता त्याचा अर्थ काय काँग्रेसचा वोट शेअर कमी झाला कारण बिग बिग त्यांच्याकडनं जे जिंकणारे उमेदवार होते ते भाजपने पळवले आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जी काँग्रेसला एन्टी इन्कम्बन्सी मिळणारी जी मतं होती ती विभागून गेली विभागून प्रत्येक मतदानामध्ये असं मतं विभागली जातात पण यावेळेला विभागण्यामध्ये एक स्पेसिफिक पॅटर्न आहे कसं आहे सहा रंगी निवडणूक गोव्यामध्ये झाली ही फर्स्ट टाइम झाली याच्या आधी असे सहा सहा कॅन्डिडेट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये नव्हते म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपा ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धी आहे म्हणजे दे आर हिस्टॉरिकल ऑपोजिशन पण त्याच्यामध्ये एम जी पी गोवा फॉरवर्ड रेव्होल्युशनरी गोवन्स टीएमसी आणि आप आणि त्याच्यामध्ये इंडिपेंडेंट हा सातवा म्हणजे सहा जणांचे सिक्स कॉर्नर कॉन्टेस्ट जेव्हा होते आणि या सहा कॉन्टेस्ट मध्ये प्रत्येक जण जेव्हा प्रबळ असतो म्हणजे टीएमसी येताना सगळ्यांना काँग्रेसच्या आमदारांना त्यामध्ये घेतलं भरपूर रिसोर्सेस होते आपने भरपूर जोर लावला गेल्या सात वर्षात कामं केली प्रत्येक जण इकडे स्ट्रॉंग होता म्हणजे कोणी दुय्यम नव्हता या प्रत्येकाने आपापला शेअर घेतला आणि तो आपापला शेअर त्याने वाटून घेतलेला आहे आज थोडे काँग्रेस आज थोडे भाजपाचे जे आमदार निवडून आले आहेत ना त्यांना फक्त वीस टक्के मतदान मिळालेलं आहे वीस टक्के तर भाजपला टोटल बत्तीस टक्के मतदान आहे टोटल याचा अर्थ सिक्स्टी सेव्हन पर्सेंट लोक भाजपामध्ये विरोधात गेली तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये विभागणी झाल्यामुळे ह्याचा नेमका फायदा भाजपला आज झाला बरोबर आहे तुम्ही म्हणाल तसं हे जे बाकी पार्टी म्हणजे आप एम जी पी ही गोव्यातली ओल्डस्ट रिजनल पार्टी आहे आप हे गेल्या अनेक वर्षांपासून गोव्यात काम करत आहे हे सगळं असून सुद्धा तसं म्हणलं तर काँग्रेस ह्या सर्व पक्षांपेक्षा जास्त जुनी आहे गोव्यामध्ये किंवा त्यांचं जास्त इव्हन नॅशनली काँग्रेस ही जास्त जुनी आहे तर कुठेतरी हे भाजप विरुद्धचा हा जो असंतोष होतो गोव्यातला एन्टी इन्कम्बन्सी होती तर ती अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने चॅनलाइज करणं काँग्रेसला जमलं नाही का नाही ती कॅप्चर करता आली असते त्याच्यासाठी थोडी तडजोड पाहिजे होती त्याच्यासाठी थोड्या मोठ्या भावाची उदार भूमिका काँग्रेसने घ्यायला हवी होती म्हणजे बघा काँग्रेसने आज एकोणचाळीस सीट काँग्रेस सदतीस सीट काँग्रेस लढली तीन सीट त्यांनी गोवा फॉरवर्डला दिले त्या आउट ऑफ थर्टी सेव्हन काँग्रेसला आज अकरा अकरा सीट मिळाले फक्त याच्यापेक्षा यापेक्षा समजा काँग्रेसने काँग्रेसने थोडेच सीट जर लढवले असते हा पंचवीस तीस सीट जर लढवले असते तर तीस सीट मधील वीस सीट तर यायला काँग्रेसला काही अडचण नव्हती आणि उरलेले जे अलायन्स पार्टनर आहेत त्याने दहा पैकी सात मिळवले असते 
सो असा हिशोब काँग्रेसनं न करता प्रत्येक जण जेव्हा वैयक्तिकरित्या एका प्रबळ उमे प्रबळ प्रतिस्पर्ध्याला हरवायला जेव्हा स्पर्धेमध्ये गुंततो ना उतरतो ना त्यावेळेला त्या स्पर्धकाची सरशी होते तसंच नेमकं इकडे झालं आणि दुःखाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसला हे सगळं कळत असताना सुद्धा त्यांचं मन तिकडे वळलं नाही कारण तेवढ्या स्ट्रॅटेजी त्यांनी प्लेस मध्ये गोंधळलेलं अवस्थ होत किंवा ओव्हर कॉन्फिडन्स असा होता ना की आपण शुगर जिंकतोय आमचे वीज आमदार निवडून येत आहेत हात हो हात बरोबर चालेल चालेल आता पुढं काय हे वाटतंय ह्याच्याबद्दल म्हणजे आता हे झालं आता हे तिसरं हॅट्रिक गोव्यामध्ये बीजेपीच्या सरकारची आपण म्हणू शकतो बीजेपीच्या गोव्यामध्ये हॅट्रिक झाली आणि पण गेल्या तीन वेळा वेळेस अशा पद्धतीला असं पद्धतीचं मतदान कधी झालेलं नव्हतं म्हणजे यावेळेला एकदम विपरीत परिस्थिती असून सुद्धा एक फ्लूक म्हणजे फ्लूक म्हणजे काय बीजेपीचा टेक मर्जर्स अँड टेक ओव्हर्स स्ट्रॉंग आहे त्याला टेक ओव्हर करायचं ही जी कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी आहे शार्क पॉलिसी आहे ती शार्क पॉलिसी किंवा अग्रेसिव्ह स्ट्रॅटेजिक जी जी आहे ती त्यांच्या काळाला आली सुदैवाने की म्हणजे काँग्रेसने काही कमी प्रचार वगैरे केला नव्हता काँग्रेसने आपल्या संबंध भूमिकेमध्ये बदल केला होता एक नवी काँग्रेस देण्याचा प्रयत्न त्याने केला इफेक्टर्सना त्याने तिकीट दिली नाही गेल्या तीन महिन्यामध्ये काँग्रेस एकदम प्रबळ प्रतिस्पर्धी आणि प्रमुख दावेदार सत्तेचे म्हणून काँग्रेस पुढे येत गेली पण काँग्रेसने ज्या नेमक्या गोष्टीकडे डोळेझाक केली ना तीच डोळेझाक काँग्रेसच्या मुळावर आली असं आज खेदाला म्हणावं लागतं काँग्रेसच्या मतांच्या विभाजनाबरोबरच उत्तर प्रदेशमध्ये महत्वाचा ठरलेला हिंदुत्वाचा मुद्दा हा गोव्यात तसंच इतर राज्यांमध्ये कसा लक्षणीय ठरला याबद्दल आता आपण साठेसरांशी थोडंसं बोलू गोव्याविषयी जर बोलायचं झालं तर ते असं आहे की भारतीय जनता पक्षाने तिथे पक्ष संघटना म्हणून कन्सॉलिडेट करत आणलेलं आहे असं म्हणायला पाहिजे कारण ज्यांना ज्या पद्धतीने तेरा जागा मिळून सुद्धा आणि मग बाकीच्या लोकांना आपल्यात खेचून आणि मग नंतर त्यांनी सत्ता राबवली मनोहर पर्रेकरांचं ज्या पद्धतीने एक कसं ग्लोरिफिकेशन केलं जात आणि त्यांचा एक असा म्हणजे ते पक्ष मनोहर पर्रेकरांच्या संदर्भात जर का तुम्ही बघितलं तर तो पक्षातीत लोकप्रिय असलेला नेता अशी त्याची छवी करण्याचा प्रयत्न झाला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे तर त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम असा झालेला आहे की लोकांनाही हळूहळू तसंच वाटायला लागतं आणि मग एक आपलेपणा आणि आस्था वाटायला लागते हा एक भाग झाला आणि गोव्यामध्ये काँग्रेसचं पुन्हा तेच आहे की काँग्रेसने इतक्या वर्षामध्ये गोष्टी डिलिव्हर केल्या नाहीत हे एक सार्वत्रिक जे दुखणं आहे हे उत्तर प्रदेशातलं महत्वाचं दुखणं आहे की काँग्रेसचे नेहरू इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींपर्यंत सगळे नेते होते पण त्यांनी उत्तर प्रदेशचा म्हणावा त्या पद्धतीने विकास केला नाही हे आता ढळढळीतपणे समोर येतं म्हणजे आताच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीचा प्रचार आता चालतो विकास किती होतो ही गोष्ट वेगळी पण त्या पद्धतीचा विकास आणि प्रचार त्या विकासाचा प्रचार हा काँग्रेसच्या काळामध्ये झाला नाही ती तेच दुखणं या सर्व राज्यांमध्ये आपल्याला दिसतं त्याच्यामुळे काँग्रेस विषयी एक प्रकारची नकारात्मक भावना ही सर्व राज्यांमध्ये आपल्याला निर्माण झालेली दिसते गोव्यामध्ये ते प्रकार आहे अंतर्गत फाटाफुटी आणि बाकीची कारणं तर आहेतच त्या सगळ्या याच्यामध्ये त्यामुळे ते एक हे आहे आणि तुम्हाला माहिती असेल की उत्तर गोव्यामध्ये सनातनचा प्रभाव आहे सनातनचं कामही तिथे चालतं श्रीराम सेनेचं पण काम तिथनंच चालतं तर या पद्धतीच्या याच्यामध्ये त्यांनी तो एक मतदार आपल्या पद्धतीने कल्टिवेट केलेला आहे असं आपल्याला दिसतंच म्हणजे तो एक गठ्ठा होतो पुन्हा त्या सगळ्या याच्यात असे अनेक फॅक्टर्सचा फायदा त्यांना या सगळ्या याच्यामध्ये गोव्यामध्ये झाला असं म्हणायला पाहिजे मणिपूरची जी गोष्ट आहे ती अशीच आहे पुन्हा की मणिपूर मधले जे सगळ्यात बलिष्ठ जे कोणी होते ते भाजपच्या छत्रीखाली आलेले आहेत गेल्या वेळेस तिकडे सगळे अख्खे अख्खे लोक इकडे आले भाजपमध्ये तर मुद्दा असा आहे की जिंकणाऱ्याकडे म्हणजे जसं पैशाकडे पैसा जातो तसं जिंकणाऱ्याकडे सगळं जातं जसं आसाममध्ये पण झालं तसंच ते मणिपूरमध्ये झालं आणि त्याच्यामुळे मणिपूरमध्ये काही हिंदुत्व आणि हे इरिलेव्हंट आहे एक प्रचंड मोठा पक्ष आहे देशामध्ये भारतीय जनता पक्ष आहे केंद्रात त्याची प्रचंड मोठी सत्ता आहे त्याचं म्हणून एक वलय आहे मणिपूर एक खूप छोटं राज्य आहे ईशान्येकडचं राज्य आहे तर त्यांच्यासाठी ही एक मोठी गोष्ट आहे की आपण त्या एका मोठ्या पॉवरचा किंवा पॉवर सेंटरचा आपण भाग आहोत या यांनी तिथले नेते एका त्या छत्रीखाली गोळा झालेले आहेत आता भारतीय जनता पक्ष पूर्वी काँग्रेसच्या छत्रीखाली येत असत असेल आता भारतीय जनता पक्षाच्या मला असं वाटतं की सध्या ते हे आहे उत्तराखंडचं जर तुम्ही बघितलं 
तर उत्तराखंडमध्ये त्यांच्या जागा कमी झालेल्या आहेत भारतीय जनता पक्षाच्या आणि वोशेअर मी बघितलेला नाही कदाचित वाढला असेल पण भारतीय जनता पक्षाला ज्या पद्धतीने म्हणजे पाच वर्ष राज्य केल्यानंतर एक तर त्यांना दोन तीन वेळा मुख्यमंत्री बदलायला लागला आता त्यांचा मुख्यमंत्री पराभूत झाला या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतात तिथेही असंतोष मी जो म्हणतो तो आहे आणि काँग्रेसच्या जागाही वाढलेल्या आहेत गेल्या वेळेस शिक्षणिकच्या तर इतक्या छोट्या राज्यांमध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की खरं तर आता छोट्या राज्यामध्ये तुम्हाला उत्तराखंड ही देवभूमी आणि ते जे सगळं काही वलय आणि मग सैन्यात बरेच लोक आहेत आणि देशभक्तीची भावना हे सगळं त्यांना खरं उत्तर प्रदेशचा तर भाग होता आतापर्यंत उत्तराखंड तर त्याच्यामुळे म्हणजे ते लगतच आहे एकदा असं आहे की तो स्थिती जी काही रामलहर हिंदू लहर आणि देशभक्ती या सगळ्या गोष्टी काही तारून नेऊ शकल्या नाहीत ना म्हणजे याचा अर्थ किंवा तारून नेत नाहीत इथे प्रश्न निर्माण होतात आणि काँग्रेस अजूनही जिवंत आहे त्यांच्या सीट्स वाढतात आता काँग्रेस खरं तर एक्झिट पोलच्या ह्याच्यानुसार काँग्रेस निघणार होती तिथे त्यामुळे मुद्दा असा आहे त्याच्यामध्ये की याचा अगदी छोटे छोटे राज्यांमध्ये सुद्धा कंट्रोल त्यांना ठेवणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे भारतीय जनता पक्षाला दोन हजार बावीस मध्ये झालेल्या या निवडणुकांना मुख्यतः उत्तर प्रदेश निवडणुकीला मिनी लोकसभा म्हटलं जाते वेगवेगळ्या पक्षांचे नेतेही त्याकडे तसंच पाहतायत तर साठे सर दोन हजार चोवीसच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका किती महत्वाच्या होत्या ही लढाई विषमच राहणार आहे हे पण या निमित्ताने लक्षात ठेवायला पाहिजे म्हणजे उत्तर प्रदेशामध्ये जर का मीडिया आणि बाकी संसाधनांचा या पद्धतीने वापर होणार असेल तर दोन हजार चोवीस मध्ये याहीपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात कारण तिथे तर खूप गोष्टी स्टेकला असतील आणि आता ज्या अडचणी वाढत जाणार आहेत युक्रेन पेट्रोल दर वाढ जागतिक संकट या पार्श्वभूमीवर मला असं वाटतं की हा जो समाजामधला असंतोष आणि हे आहे त्याला पकडून ठेवलं पाहिजे आणि वाट दिली पाहिजे कार्यक्रमाच्या दिशेने राजकीय पक्षांना त्या वाटेवर जाण्यासाठी प्रवृत्त केलं पाहिजे अशी गरज आहे काँग्रेसचा रोल आता खूपच कमी होईल या सगळ्या याच्यामध्ये असं मला वाटतं कारण काँग्रेसला काही फार बोलण्यासारखी परिस्थितीच राहिलेली नाही त्यांच्याकडे हार्डली राजस्थान आणि छत्तीसगड जर सोडलं तर कुठलंही मोठं राज्य नाहीये महाराष्ट्रात अर्धे मुर्दे सुद्धा नाहीये असते आता आताच काही वेळापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी असं जाहीर करून टाकलेलं आहे की दोन हजार चोवीसच्या म्हणजे आज आम्ही दिल्लीत केलं पंजाबात केलं आता आम्ही दोन हजार चोवीसच्या सगळ्या देशामध्ये करणार त्याचा अर्थ क्लिअर कट आणि आपल्याला आठवत असेल की वाराणसी मधून त्यांनी मोदींच्या विरोधामध्ये निवडणूक लढवलेली होती तर त्यामुळे त्यांच्या काही राष्ट्रीय आकांक्षा ज्या आहेत किंवा त्यांना जे काही करायचं आहे तर ते काही दडून राहिलेलं नाही आणि त्यांच्यामध्ये तशा पद्धतीची एक एनर्जी ज्याला म्हणतात तशा पद्धतीची ऊर्जा आहे आम आदमी पक्षामध्ये आणि अशी ऊर्जा असेल तरच तुम्ही राजकारण करू शकता कारण या पक्षीय राजकारण आणि संसदीय राजकारणामध्ये त्या पद्धतीची ऊर्जा तुम्हाला लागते जी काँग्रेसमध्ये मला दिसत नाही आत्ताच्या घडीला तर त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे सगळे पक्ष आहेत जसं की ममता बॅनर्जींचा तृणमूल किंवा स्टालिन यांचा द्रमुक किंवा तेलंगणामधला चंद्रशेखर राव यांचं तेलंगणा राष्ट्र समिती तर यांच्याकडे त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये अशा पद्धतीची ऊर्जा आहे काही प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातला राष्ट्रवादी काँग्रेस तर त्यांच्यामध्ये या पद्धतीची ऊर्जा आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद खूपच मर्यादित आहे आणि ते या सगळ्यांच्या तुलनेत खूपच कातडी बचाव पण आहेत असं पण आपण म्हणू पण तरी सुद्धा एक काही करण्याची एक ऊर्जा त्यांच्यामध्ये आहे असे पक्ष आणि संघटना अशी मध्ये आहे ते दोन हजार चोवीस ला हे करू शकतात पण उघडत की चार लोकांची धीज ही करून अशा कडबळ हे काही अशा पद्धतीचं आव्हान निर्माण करू शकत नाही ते आव्हानाचा आभास निर्माण करू शकतात हे सगळे मतदानाचे बदलते निकष बघता मतदानाचा गाभाच बदलला की काय असा प्रश्न आपल्याला पडतो आणि हा बदल भाजपप्रमाणेच इतर पक्षांनाही कॅप्चर करता येईल का हे दोन हजार चोवीसच्या निवडणुकांमध्ये पाहण्यासारखं ठरेल याबद्दल इंडी जर्नलचे कार्यकारी संपादक प्रथमेश पाटील हे आता काही मुद्दे स्पष्ट करतील मला असं वाटतं आजचे जे निवडणूक परिणाम आहेत त्यातून काही बाबतीत आपल्याला थोडस जे व्यवस्थात्मक त्याचं जे अंडरस्टँडिंग आहे ते थोडस समजून घ्यावं लागेल बाकी गोष्टींवरती अनेक तज्ज्ञ आणि अनेक आकडेमोड करणारे बोलतीलच मात्र आपल्याला जर एकूण सगळ्या टेंडन्सीचा 
अजूनही अनेक निकाल लागायचे त्यामुळं मी थोडस आकड्यांमध्ये जात नाही त्याच्या मात्र जर तुम्ही त्याचा जो एक टेंडन्सी बघितली जनतेचा जो एक कल बघितला किंवा प्रवृत्ती बघितली तर एक लक्षात येईल की एक मध्यमवर्गीय आणि तरीही थोडासा काहीसा एकाच वेळी खूप इन्फॉर्म्ड आणि एकाच वेळी इल इन्फॉर्म्ड म्हणजे माहिती आहे खूप सारी गोष्ट मात्र चुकीची माहिती आहे असा एका व्यापक वर्गाचं राजकारण जे आहे ते मेन स्ट्रीममध्ये येताना दिसते आपल्याला एकीकडे आपण बघतो की भाजपच्या विरोधात आता उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यामध्ये कोविडची लाट असेल रोज बेरोजगारी असेल आणि इतर सगळे जे प्रश्न आहेत जे खर तर तार्किक पातळीवरती माणसाला समजू शकतात माणसाला व्यक्तींना समजू शकतात किंवा एक सामाजिक बदल घडला पाहिजे असे ते प्रश्न होते मात्र तरीही जर त्याचा परिणाम तुम्हाला वोटमध्ये बदलताना किंवा वोटिंग पॅटर्नमध्ये परिवर्तित होताना दिसत नसेल तर याचा अर्थ असा की त्या विषयांपासून मानसिक दृष्ट्या जो एक समाज आहे किंवा सामाजिक पातळीवरचा जो एक अंडरस्टँडिंग आहे ती कुठंतरी डिस्कनेक्ट झालेली आहे आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत भाजपच्या पाठीशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोठी यंत्रणा आहे प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक सरकारी यंत्रणेमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांमधून ते लोकांपर्यंत पोहोचतात तर त्यांना माझ्या मते तरी माझं असं मला असं ऑब्झर्वेशन आहे माझं की त्यांना ऑल्टरनेटिव्ह रियालिटी एक पॅरल एक समांतर सत्य उभं करण्यात यश आलेलं आहे म्हणजे जिथं त्या समांतर जगामध्ये हे सगळे जे प्रश्न आहेत ते बेरोजगारीचे प्रश्न असतील किंवा हे असतील ज्याला आपण म्हणतो की तथ्य आहेत ती मात्र ती तथ्य तिथं प्रस्तुत होतच नाहीत त्या समांतर रियालिटीमध्ये आणि याच्यासाठी अनेक वर्षानुवर्षांचा जो जी मेहनत घेतलेली आहे आर एस एसने आणि बी जे पीने सुद्धा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्युएन्सी बिल्ड करण्यामध्ये जी जी त्यांचाच कंटेंट कंझ्युम करते याच्यामध्ये माध्यमांचा सुद्धा एक रोल आहे की एक लॉंग टर्म कंटेंट असतो एक लॉंग टर्म त्रुत असत आणि एक शॉर्ट टर्म त्रुत असत तर लॉंग टर्म कंडिशनिंग जे आहे ना जे दीर्घ काळापासून वेगवेगळ्या विषयांवरती लोकांच्या मनात बिंबवलं गेलं म्हणजे विकासाची व्याख्या प्रगतीची व्याख्या हिंदू धर्माला धोका आहे की नाही किंवा तुम्ही सामाजिक समूह म्हणून तुमचे अधिकार काय आहेत अपेक्षा काय असायला पाहिजेत काय नसायला पाहिजेत हिंदू मुस्लिम व्यवहार काय आहेत भारताचा इतिहास काय आहे काँग्रेसची प्रतिमा काय आहे याच्याबद्दल दशकानुदशक जे प्रचार यशस्वीरित्या तळागाळापर्यंत पोहोचवलेला आहे तर त्याच्यातून हे दिसून येतं की एक ऑल्टरनेटिव्ह जगात मेंटली जगत आहेत हे कॉन्स्टिट्युएंट्स आणि याचाच परिणाम आपल्याला त्यांच्या वोटिंगमध्ये दिसून येतो की काहीही झालं वरती काहीही हल्लं देशातल्या बातमी देणाऱ्या संस्था काही म्हणत असल्या आकडेमोड करणाऱ्या संस्था काही म्हणत असल्या तरी त्यांच्या रियालिटीमध्ये ते अस्तित्वातच नाहीये कारण प्रायोरिटीज बदललेले आहेत कारण त्यांची अंडरस्टँडिंग जी आहे जगाची त्यांचा वर्ल्ड व्ह्यू जो आहे तो बदललेला आहे दुसरी एक गोष्ट आपल्याला बघता येईल आम आदमी पक्ष दुसरीकडे तो कसं हे शक्य करून दाखवू शकतो तर त्यांच्यासाठी इलेक्शन मॅनेजमेंट आणि हे जे नवीन डेटा क्रंचिंग आणि टार्गेटेड कॅम्पेनिंग याचा जो फंडा तयार झालेला आहे तो वर्क करून गेला त्यांच्यासाठी आणि त्याच्यासाठी लागणारं जे काही एक इनोव्हेशन आहे तुम्हाला मध्यम वर्गाचे ऍस्पिरेशन असतील मध्यम वर्गाला लागणारे टेक्नॉलॉजिकल एक आयाम असतील आणि एकूणच इलेक्शन लढवण्याची एक जी पद्धत असते मी मागे एकदा लिहिलं होतं फेसबुकवरती की काँग्रेस असेल किंवा शरद पवारांचं राजकारण असेल समाजवादी पक्ष असेल किंवा कम्युनिस्ट पक्ष असेल डावे पक्ष असतील तर हे ज्या प्रकारे राजकारणाला अप्रोच करतात तर ते एका जुन्या काळाचं देवतं की जुन्या पद्धतीचं राजकारण आहे ज्याच्यामध्ये राजकीय डावपेच जरी असले तरी काहीतरी एक त्याला एका प्रकारची भावनिकता आहे त्याच्यामध्ये मात्र आकडेमोडीवर आधारित आणि नव्या मीडिया युगामध्ये टार्गेटेड अशा प्रकारचं जे कॅम्पेनिंग व्हायला पाहिजे त्याच्यासाठी जे इनोव्हेशन्स करायला पाहिजे तुम्हाला स्लोगन्समध्ये तुमच्या आणि त्याच्यातून तुमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार व्हायला पाहिजे ती काँग्रेस आणि या सगळ्या पक्षांची झालेली नाही आहे त्यामुळं आता याचे वेगवेगळे पैलू तर सगळ्यांनी डिस्कस केलेच असतील 
अँटी काँग्रेसिजम असेल सगळ्या इतर पक्षांचा आणि सगळ्या जे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पासून घेतलेली फारकत असेल त्यानंतर आयडेंटिटी पॉलिटिक्सचा उदय असेल हे सगळे फॅक्टर्स आहेतच मात्र तं तांत्रिक दृष्ट्या या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रचार आणि प्रसार आणि त्याच्यातून सत्याची निर्मिती आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इलेक्शन मॅनेजमेंट मला हे मुद्दे महत्वाचे वाटतात तर हा होता आजचा इंडी चॅटचा एपिसोड जाता जाता सध्या निकालाची परिस्थिती काय आहे ही परत एकदा बघूयात हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका धन्यवाद